cojones? Se supone que es esto. ¿What? <risa> o sea... Hola y muy buenos días a todos. Eso, eso es lo primero. Pero... ¿Estos son cabezas de Emil? ¿Qué coño...? ha pasado aquí? No lo sé. La cuestión es que... Bueno, a ver, eh, vamos a ir por partes, porque, porque ya estoy más de centro por completo. Eh, ya, ya me he perdido. O sea... ¿Qué cojones...? Estaba yo aquí en el desierto porque había un puntico rojo y he venido a ver qué pasaba. Y hay una misión secundaria en la que te piden encontrar reliquias por el desierto y digo, esto es un coñazo, no lo voy a grabar. Pero de repente me encuentro con ese volancho que me ha recordado mucho a un jefe que se ve en un tráiler, que es una especie de gusano volador o algo así, que se supone que sale en el desierto, no sé si en esta partida en cuál, pero se supone que sale por aquí. La cuestión es que, bueno, pues no, no es eso, sino que eran cabezones de Emil. Eh, ¿Dónde estaban localizados, por cierto? Que no he mirado el mapa. Hostia, ¿dónde me he ido? No, espera. Quieto, quieto, quieto. Esa es aquí. Esta... Hostia, es que... Estaban como aquí. No sé, y se ve que me estoy alejando un montón del sitio de la entrega. Que era como... ¿Por aquí? No lo sé. Eh... Eran cabezones de Emil, sí. Eh, la cuestión es que tengo que encontrar reliquias, ¿vale? He encontrado dos... Ahora voy a entregarle la segunda, que he cogido hace un ratito, y me faltaría la tercera, que no tengo ni puta idea de dónde estará. Eh, otra cosa, me he informado ya un poquito más sobre las misiones secundarias. Las que están marcadas con una crucecica, efectivamente están falladas. Ya no las puedo completar, porque se me ha pasado el momento. Pero las puedo completar en sucesivas partidas. Es decir, que en teoría en la segunda vuelta con 9S eh, no debería tener ningún problema para completarlas. Falta que sea verdad. Supongo que será verdad. Así que, bueno, pues lo de la pareja errante y todo eso lo completaré en la siguiente vuelta cuando vuelva a jugar el juego. ¿Dónde estaba el señor de la misión? ¿Es este pavo? Debe ser este, ¿no? Sí, es este. Sin más, y creo que no tengo mucho más que decir. No sé por qué hay ahí cabezas gigantes de Emil, pero bueno. Eh, bueno, creía haber encontrado una cosa. ¿Qué es lo que encontró, pues? Ah, espera. Era lanza fénix, no era una reliquia. Era un arma, ¿verdad? Sí, efectivamente, Lanza Fénix es un arma. Buah, pues para encontrar las reliquias, ¿sabes? Para encontrar las putas reliquias. Por lo que he leído, no están demasiado lejos del centro, pero... Para encontrarlas es un puto infierno, así que igual lo dejo para la segunda vuelta. Buscaré algún mapica o algo por el estilo. Y tan happy, ¿sabes? Una la he encontrado por aquí, por estas ruinas, me quiere sonar. Pero aparte de esa, no he encontrado más. Así que me parece a mí que voy a dejar esta mierda ya. Y me voy a ir de aquí. He completado otra misión secundaria, por cierto. Eh, que ha sido bastante sencillita y directa. En la zona donde estaba la resistencia. Bueno, donde tuvimos que establecer un eh, campamento de la resistencia. Básicamente te pedían carne de jabalí y de alce. Como yo tengo 50.000 acumuladas, pues ha sido llegar y entregar. Así que fácil. Vamos a ir al búnker, que creo que es a donde tenemos que ir. Más que nada porque el destino actual me marca que es... Eh, el teletransporte de, de la resistencia Así que supongo que tenemos que ir al búnker Veremos si es verdad Por cierto, que no lo he dicho Acordaos de darle a me gusta el vídeo Confieso que se nota mucho La diferencia de decirlo a no decirlo La cuestión es que en el anterior capítulo Derrotamos a Adam Uno de los eh, dos robots Que aparecieron cuando se juntaron Un gran cúmulo de robots Una cosa un poco extraña que pasó por ahí ¿No es aquí? Estaba convencido de que era aquí, pero se ve que no. Es el campamento de la resistencia. Vale, pues allí vamos. Pues eso, que derrotamos a Adam. Nos metimos en un mapa muy peculiar, que me parece que se ha explotado poco, pero que estoy casi seguro de que saldrá más. O sea, es una ciudad... Es una zona que molaba mucho y yo creo que saldrá más. Era la ciudad copiada. Básicamente, el señor Adam había copiado... No sé, todos los recuerdos que había encontrado algo así de los humanos. Y empiezo a pensar una cosa. Me doy cuenta, primero de todo, que... Todos los tipos que hay de la resistencia son androides, ¿vale? El tipo que me daba la misión de la carne era un androide. Decía, oh, ¿qué crees que pasará con nosotros los androides cuando los humanos vuelvan? No sé qué. Empiezo a pensar que puede pasar dos cosas. Lo primero es que realmente haya humanos en la luna. Y la otra historia que yo empiezo a sospechar es que realmente la raza humana esté completamente extinta. Lo cual confieso que no me sorprendería nada. Hay algo por aquí, parece que vibra rápido. No, no hay nada por aquí. A ver qué pasa, pues. Ah, vale, claro, tenía correo, ¿verdad? Sí. 
Debido a la destrucción del sujeto con nombre en clave Adam, hemos conseguido asestar un golpe importante a la red del enemigo. Ya ha confirmado que muchas formas de vida mecánicas se han visto desconectadas de la red. Sin embargo, que ya no estén conectadas no significa que no sean una amenaza. Es probable que sigan interfiriendo en nuestras operaciones. 2B. Quiero que reúnas información sobre las formas de vida mecánicas. Avísame si ves máquinas comportarse de forma extraña y tenme al tanto de sus actividades. Eso es todo, la comandante. なるほど。パスカルなら何か知ってるかも。もしもし、聞こえるパスカル。ああ、ルービーさん、どうしたんですか最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですかそういえば2日
¿Soy el único que echa de menos las opiniones de 9S? ¡Dios! Voy a coger esto, no sé cosa que luego no puedo volver. ¿Cómo debajo estamos, por cierto? Bueno, estamos a una altura bastante normalita en comparación a lo que quiera Dios que haya ahí abajo. Que está en la fábrica, ¿eh? No penséis que estoy viendo algo que está en el culo del mundo. No, no, no. Está a esta altura. O sea, que aún se podrá bajar más, habrá una trampa o lo que sea. ¿Qué tendrán estos señores por Dios? Es que... Podría ser Emil, su nuevo dios. No me sorprendería. No, no es Emil. Es alguien random. Vicky más gats, ¿no? Sí, Vicky más gats. chaval, que me das de burrada de limpieza que se hace el espejismo. ¡Vaca! Sí, pero y ahora no voy a dejar de matarlos. Ya que me he puesto a ello. Vale, van a salir infinitos. Acabo de ver que hay un par. Pero es un buen sitio para farmear oro. Me da mucha rabia dejar aquí todo esto. Uf, ahí me la ha jugado mucho y casi todo. Pero sí, parece que son infinitos. Me llevo más menos los chips. Pues me viene bien. No, pero ahora ya no salen más. O han dejado de salir, o no sé. Entonces son simplemente máquinas que se han vuelto locas, ¿no? Se han desconectado de la red y se han visto jodidas o algo por el estilo. Porque no daban la sensación de estar conectadas con los demás. Al menos no en el sentido en el que estaban antes. En fin, vamos a ir a la puerta. No para dónde salís. Adiós. Supongo que podremos volver más adelante, así que... Vamos a dejar los cofres por ahora o no. Es que, es que si no puedo volver, ¿qué? 3.000 cofres, ¿ves? Los habría dejado aquí. de puti madre y por aquí alguno más no oh o sea que la versión japonesa no es Vicky más Guts sino Kamini es Guts o algo así Kamini Gut 
Claro, y en la banda sonora que estaba escuchando hasta la fecha estaba en inglés. Que dice Big Game as Gats. Por eso me sonaba tan raro lo que decían ahora de Kamini y Gat o lo que sea que estuvieran diciendo. Porque lo que yo había escuchado en inglés. Y vamos más abajo, por cierto. esta matanza, pero si sois vosotros los que me habéis atacado hijos de puta vi que tampoco me vende mucha cosa pero ahora sí voy a comprar cuatro cositas no voy a hacer cosa que que luego viene cuando me faltan a mí las curitas te suplico que me ayudes a ver Vale, o sea que aquí ha habido un tercer agente, ¿verdad? Sí, aquí ha habido algo más. Ha pasado algo más... O sea, claro, igual se han conectado a la red. Estaban desconectadas, pero algo las ha conectado. Por otro lado, escuchar la música, por Dios, como mola. Y ahora se para. ¿Qué va a salir aquí? Es como que va a salir algo gigante y nos va a partir la cara. Vale, tengo que cambiar la habilidad del pozal láser. Ahora sí. Aunque si no, lo que voy a hacer es quitarle el chip de búsqueda, que tampoco lo uso mucho. Vamos a meter el láser al segundo. Esta vista es horrible. Pero horrible. No veo una puta cagada. O sea, es más grande el icono de habilidad que yo. No, no mola. No mola. Cuento contigo, sí, ya, gracias. Déjame coger objetos. ¿Esto es algo cogible? No. Por Dios, acercarme ya a la cámara, que esto es horrible. Vale, no es como había parecido un arma o algo así, yo qué sé. punto de guardado. Deja mi punto de guardante. Y punto de teletransporte también, supongo, ¿no? No, no es punto de teletransporte. Pero al menos hemos podido guardar. Eso se agradece siempre. He guardado, ¿verdad? Es probable que sí, pero uno nunca sabe. Espera, ¿qué había al fondo? Vale, nada, de esta vale. Coño. Vale, eso explica el punto de guardado. Lo explica completamente. Kamikazes. Lo peor es que eran rápidos. ¿Cuánto man, ¿Cuántos han sido? Creo que eran cuatro los que me han matado. O sea, puedo soportar cuatro explosiones. No bueno, son muchas. Pero bueno, al menos eh, tenemos oportunidad de seguir escuchando la canción. ¿Qué más se puede pedir? Seguramente que se suene un poquito más alta, pero entonces eh, vendría el señor copyright a dar por culo. ¿Qué? 
Casi me olvido de recuperar mi cadáver. ¡Coño! Por los dos lados, tócate los cojones. Vale, no tienen vida, ¿o qué pasa aquí? Ah, vale, o sea, si le das en la parte de arriba explotan directamente. No se puede ir por ahí. Qué grande es la puta fábrica por debajo, ¿no? Es demasiado grande, diría incluso. No me ha llegado a dar, pero aún así he podido esquivar. Maravilloso. Cadáveres de robots. Opa. Coño, que vuela el hijo de puta. Creo que en el fondo quiero salir cuanto antes de este área para evitar morir aplastado. Enseguida. Vamos allá. ¡Uy! ¡Robots araña! ¡Qué grandes! Bueno, no son muy grandes, pero molan. ¡Hostia! Bueno, no me tengo mucho. Tengo que escuchar esta canción en, en japonés. Mola bastante más este que en inglés. Sí, me gusta mucho más. No, morir simplemente os hace eso, morir. Al menos hay algunos que lo entienden. ¿Qué hago en Dios? Me encantan las balas que se curvan, si os dais cuenta, arriba a la derecha. <risa> Ay, bueno, es un detallazo, por cierto, que se curven. Es como que este bicharraco es muy grande. Eh, ¿Quieres abrir la barra de juegos? ¡No! 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 ¡Coño! ¿Pero, pero qué mierda? ¿Qué mierda de barra de juegos me ofrecen abrir? Tontería era ese, era algo de Windows. O sea, le debió dar sin querer algún botón y casi me la lía para dar. La hostia. Por otro lado, se nota mucho el, el blindaje de versión 6, ¿eh? Es la más fuerte, por cierto. Eh, antes he, he ido a hablar con Emil, no sé si lo llego a desear en vídeo, creo que no. Y ahora vende mejoras de nivel 6, un poquito caras, y bueno, caras en los dos sentidos, caras en, en monedas y caras en lo que cuesta equiparse las piezas, y creo que estamos hablando de que ocupan 28 casillacas, que no es precisamente poco. Eh, no le he comprado ninguna precisamente por eso y porque son caras, pero... Oh, vale, cuidado. Pero bueno, que ya he visto que la máxima ofensiva que te puedes equipar es de nivel... bueno, es de nivel 6, 50%, la máxima de velocidad también es de nivel 6 y es 16%, lo que pasa es que según he encontrado luego en internet, eh, también hay un, eh, digamos, un cap de, de máximo de chips que te puedes poner de cierto tipo, es decir, bueno, de, de cierto tipo no, sino que llega un punto que el efecto se anula. Y eso es, por ejemplo, en el daño, puedes equiparte hasta un 100% más de daño. Creo que voy a tener que correr ¿eh? y pasar de estos muchos últimamente. Puedes ponerte como mucho un 100% más de daño, un 20% más de velocidad, entonces, claro... 
Por eso para las misiones del corredor te recomiendan un 20% de velocidad, porque es el límite. Oye, las putas cabecitas estas no ves lo que joden, ¿eh? No se pueden esquivar de ninguna manera. ¿Era puedo ir para atrás? Igual hay algo aquí arriba. Yo no tardía, me para el otro lado. Y no me apetece volver atrás. Al menos todavía. Hasta que no veas ahí algo aquí. Ah, oh, para 9S. Qué rabia. Entonces 9S hace la misma. hace el mismo recorrido. Porque quería que cada una de las diferentes vueltas implicaba jugar exactamente lo que había hecho el otro jugador. Pero 9S no está aquí. Entonces no esperaba ver su parte. No sé si esto es un atajo o qué es. También podemos ir por aquí. Bueno, realmente no sé por dónde tenemos que ir ahora. Vamos a coger el ascensor, que parecía lo más lógico. Que igual nos devuelve a la superficie, también te lo digo. No podemos ver si sube o baja. Este es enemigo. Sí, es enemigo. Es muy enemigo. Eso es nuevo. ¿Sigue electrificado o no? No sé si sigue electrificado. No, creo que no. Ah, vale, estamos en el punto de guardado. subido aquí y de repente hay un robot cosa más extraña bueno, al menos puedo guardar otra vez vamos a bajar que parece que era por donde teníamos que ir bueno por otro lado llevo ya un ratico jugando no sé si debería empezar a pensar en cortar igual sí Voy a cortar ya, porque yo con la tontería bastante rato. Y luego si no los vídeos me extienden mucho. Así que lo vamos a dejar aquí. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Nier Automata. Hasta luego.